A ishin i lirët një populli kulturuar? Moneda i lire. A ishin i lirët një populli kulturuar? Në kështjelën i lire të klosit në Malakaster, ku identifikohet qyteti i lirë Nikaja, është gjetur një mbishkrim i shek. I i i për kërë. I cili përmen krahas në punësve kërësor të qytetit edhe gimnasiarhun me emrin kratil Mahata, të ngarkuar me arsimin dhe përgatitjen fiziko-ushtarake të rinis. Si për të provuar më shumë këtë fakt, u gjithë në qytetin Europos të Greqis një mbishkrim i shek. I i për kërë. Ku, ndërmjet fitimtarve në garat e vrapimit me armë në festat e amfjarajës, rështoj i pari një iri nga qyteti Nikaja. Ky ishte një ndër edhe për gimnazin e qytetit, ku ishte përgatitur kampioni. Një mbishkrim interesant ishte gjetur edhe në kështjelën antike të jermës, pra në Gjiro Kastrës, që u identifikua nga arkeologët me qytetin e Antigones, dhe me luar nga mbreti Piro. Edhe aty përmende i gimnasiar ku si në punës kërësor dhe provoj u shtrimi i organizuar i edukatës dhe i arsimit nga një institucioni veçan, si qishtë gjimnazi. Me gjitha të, asë njëri nga botuësit e këtyre mbishkrimeve nuk nëzori përfundimin se i lirët kishin kryuar sistemin e tyre arsimar. Për kundrazi, për ata arkeolog që e quanin arsimin dhe kulturën një privilegj të botës greke ose romake, këto ishin prova për karkaterin jo i lirë të qyteteve ku që në gjetur mbishkrimet. Gërmimet arkeologike të zhvilluara nga arkeologët shqiptar bënd të mundur që këto faktet të shkëputura të shien në kuadrin e një realiteti më të gjerë, ku burimet historike balafaqohen me të dhenat e pasura të arkeologjisë. Mbi bazën e tyre mund të themi se në qytetet i lire kishtë regula dhe praktikat të caktuara për edukimin e fëmive dhe të të rinve. Por, si ishte organizuar në atë kohë edukimi? Në fazën e partë të edukimit në moshën 7, një mbëdhjet vjeq, kujdesi kërësor i kushtoj shkrymin. Provat për këtë në isjel arkeologia me gjetjen në të gjitha qëndrat qytetare të gërmuara e një numri të madhë stilosh prej hekuri, bronzi ose kockë. Njëra anë e tyre është të mprejth për të gërvishtur shkronjat në bitabela druri të lyra me dyll, diptike, ndërko kur ana tjetër e gjerë shërbente për të fshirë shkronjat duke rafshuar dyllin. Mënyra e dytë dhe shkrimit më e kushtueshme ishte ajo me bojmë bi papirus ose pergamen, me antë një stilo kockë ose me pendë shpendësh. Kalamar prej balte ose bronzi janë gjetur në qytete i lire të margëligjit, dimalit, selcës etir. Në selcë e dimal janë gjetur prova për të shkruar shkronjate alfabetit në balfë të njomë ose në copa qeramike. Ne nuk dim holësi se si ishte organizuar kërë sim filestar. Ka mundësi që në zënsit e vejgjel të mësonin shkrim dhe aritmetik nga mësues privat. Me gjitha të gërmimet përvojnë se kjo fazë e arsimit dha fryte mjaftë të mira dhe shkrimi përdore i gjersisht në jetën e përdiqme. Njërës të zakonshëm i shkruanin emrat e tyre në fundet e enve të pjesë ose në bisendet vetjake, për narët i vullosnin prodhimet e veta me emrat e tyre në punësit i shpalnin dekretet në plaka guri ose bronzi. Veglet e shkrimit dhe mbishkrimet nuk mungojnë edhe në qëndrat e vogla malore, si në leshën të shpatit ose në rabjet të tepelenës. Në mbishkrimet e gjetura në vend banimet i lire është përdoru gjithmon gjua greke, e cila ishte gjuh kulture e kohës. Atëherë linë pyetja, pse shëqëria e përparuar i lire nuk përdori gjuhën e saj në mbishkrimet. Së pari, në bishkrimet që kanë arritur deri në ditët tona përfajsojnë vetëm një pjesë të vogël të asaj që u shkrua në lashësi. Ato janë të gjitha në bishkrime në materialet të forta, gur, qeramik, metal dhe nga fusha të kufizuara, të kretën, gur, varesh, vula, ku formulat e caktuara ishin huazuar nga shkrimi grek dhe përdoreshin të gachme nga në punësit ose zejtarët. Duhet me nduar se në fusha tjera, si që ishin dokumentacioni zyrtar, letër këmbimi, letër sia, etje. Duhet të ketë qënë përdorur edhe gjuha i lire. Për fatë të keqë, materiali i pacendrueshëm ka bërë që ato dëshmi të mos arin dhej në ditët tona. Ky dalim i përdorimit të gjuhëve si pas materialit ka ndodhur edhe në mesjet, ku, me gjithë së Shqipja e shkruar dokumentohet gjërësisht me librin e gjën buzukut, 1555, shkrimi Shqip në materialet të forta filloj të përdoret vetëm nga shek. Gjëvi Faza e dytë të zhvillimit të arsimit që përputhet me sistemin antik të arsimit me edukimin në palestër në moshën 12-16 vjeqare nuk në është dokumentuar në mënyrë të veçanë në qytetet i lire. 
me gjitha të vazhdimësia e procesit të edukatës dhe arsimit na dëshmohet nga të dhënat e shumëta për fazën e tret, në moshat 17 të të mbëdhjet vjeq. Kjo është periuda e febis, kur djemët edukoheshin në nkujdesin e drejt për drejt të bashkësis qytetare në gimnazet e drejtuara nga në punësit shtetëror të quajtur gimnaziar. Përveç në bishkrimeve të nikajës dhe antigones që i përmendi këta në punës, kemi mjaft dëshmi për interesin e veçan që tregoj për e febët i lirë. Në veprimtarin e gimnazeve dhe tyra themelore ishte përgatitja fizike dhe ushtarake, që synon të në formimin e një brezi të ri të aftë për të mbrojtur qytetin. Gimnazi ishte vendosur në qëndrën shëqërore të qytetit. Në bëllis gjurëmët e ti janë gjetur pranë stadiumit në një lidhje që siguron të mundësi që e febët të shfridzonin pistën për stërvitje dhe gara. Një stadium mjafti ruajtur është zbuluar në qytetin Amantia. A i ka formën e një patkoj të zgjatur me një pisë dymbëdhjet më të gjerë. Në një mbishkrim të zbuluar aty për menden e pimeletet në punës të ngarkuar me ndërtimet publike. Se sa popullor ishte ushtrimi i sportit nga e febët e tregon një numër i madhë figurash bronzi të shek. Vipë, kërë. Që paracisin atlet gjatë vrapimit, hedhje së shtizës, diskut, etje. Një figurin bronzi nga qyteti Iliri Gurzezës, pranë cakranit, paracit një dialosh gjatë kurorzimit pas fitore së një gare. Dy figurinat të tjera, që paracisin e febë gjatë kërcimit për së gjati, vinë nga kështjela Ilire në Irmaj të Gramshit dhe nga qyteti Ilir në selcën e poshtme të pogradecit. Lekitet e në të prej balte për mbetjen e vajit me të cilin lyhej trupi gjatë vushtrimeve, si dhe striglat, kruëset e lukta, prej hekuri ose bronzi, me të cilat pastroj lëkura pas në barimit të stërvitjes, janë gjetje të zakonshme në varet e të rinjve Ilirë. Në gimnazet dhe stadiumet i lire ishte përgatitur edhe dialoshin nga Nikaja, që doli i pari në lojrat e amfjarajës në Europos të Greqis. Nga një mbishkrim dim se edhe në i liri organizoheshin lojra atletike të quajtura në nëmfaja. Nga emri kuptohet se ato zhvilloheshin në nëmfeun e famshëm, në kufit të tokave të bylinve, amantëve dhe apoloniatëve, diku pranë fësatit frakull të firit. Një aspekt tjetër të edukimit fizik na transmeton relievi i një e në balte nga Margëliqi që i përket shek. I i për, kërë. Në të paracitën e febët gjatë një loje me tokë. Ata mbajnë në duar lopatëza që i përdorin si raketa për të goditur topin si në një nga lodrat e sot me populore. Ndërsa viti i pari e febis kaloj në gimnaz ose në stadium me përgatitjen fizike ose me zgjerimin e një horive filozofike, letrare e muzikore, viti i dytë i kushtoj përgatitjes ushtarake. Kjo bëj në formën e një shërbimi një vjeqar në repartet kufitare. Një repart i tilë përmendet në një mbishkrim që është gjetur në kështjelën kufitare të bylinve, pranë fshatit rabjet të të pelenës. A i datohet në shek. I i për kërë dhe përmend rojat kufitare për i polet që ishin pikërisht e febët e vitit të dy. Edhe në një mbishkrim në një plak bronzi nga rethi i fjerit përmendet një repart i tilë që mbron të kufit e bashkësis së balajtve. Në amantia repartet të tila përbëheshin nga shigjetar. Në përmjet edukimit u shtarak formoheshin të i paret morale që karkaterizonin i lirët në luftë. Autorët antik, si Ateneu, Polieni, Frontini, i cilsonin ata si trima, besnik e të dhenë pas jetës shëqërore. Për suftarët dardan në akumtohet se luftonin në radhë të njeshura dhe nuk linin kurf që shokët e tyre, edhe të plagosur, të binin robër në duart e armikut. Funksionimi i një sistemi të regullë arsimor në dimoj në zhvillimin e formave të larta të kulturës. Në qytetet kërësore nuk mungonin kur fshëtitoret që ishin godina publike për zhvillimin e bisedave politike, letrare e filozofike. Shëtitoria e bëllisit me gjatësi një qinë dhe dyzet e katërma, ka qenë dy katëshe dhe kishtë dy kalime të ndara nga një kolonat për lëvizin e qytetarve. Shëtitore janë zbuluar edhe në Nikaja, Dimal, Fojnike. Në qytetet kërësore kishtë edhe teatro, që ishin logaritur jo vetëm për popullsin e qytetit, por edhe të fshatit. Këte e dëshmon kapaciteti i teatrit të bëllisit me 7.500 vende, kur popullsia e vetë qytetit ishte 10.500.000 banor. Kuptohet se pjesa më e madhe e spektatorve ishte nga teritoret fshatare, karkateri masivi pjesmarjes të regon një kosisht se shfaqet nuk ishin lograitur për një elit të kulturuar, që mund të ndishtë dramat në gjuhën e eskilit të Sofokliut, 
e të euripidit, por në gjuhën vendasën të kuptueshme për të gjithë. Kjo është një provë të thort për existencën e një letërsie dramatike në gjuhën i lirë.